नमस्कार अपनी सायस दुपर संबाद और यह मुहूर्त तो ब्रेकिंग निज प्रथम इंडिगो और एयर इंडिया विमान बोमा टंक मुम्बईर पर जो विमान बोमा थकार भाबुक जेडा और मास्कट अभिमुखी एक विमान बोमा टंक और हुआ दो लगिल मुहूर्त तो इंडिगोर दो विमान बोमा थकार खबर वियपि पड़ मुम्बईर पर उड़ण किसुम पीछते लाभ कर भाबुक बोमा थका भाबुक लाभ कर पीछते एयर इंडियार एन विमान दिल्ली घूरा अना है और तार किसुम पीछते पुनर इंडिगोर दो विमान बोमा थका भाबुक लाभ विमान परिवहन संस्थाटे प्रथम अवस्था एयर इंडियार एन विमान बोमा थकार भाबुक प्रेरण कर इमेल मुम्बईर पर जेडा अभिमुखी इंडिगोर फ्लैट सिक्स इ फाइव सिक्स बोमा थका अज्ञात उत्सरपा इमेल और एक इंडिगोर फ्लैट सिक्स इ ओवान टू सेवेन फाइव खनो बोमा थका इमेल प्रेरण कर पीछते हाहाकार लगे करपक्षर और सही समय विमान दो आकाश मार्गते आलगे विमान दो घूरा अना निरापद स्थान व्यवस्था कर परीक्षा करपतार सको दिश परीक्षार अंत विमान दो बोमा जो सामग्री नथका तो अवश्य निश्चित निरापतारक्षी सकल कि मुहूर्त यह गोटे घटना तो पीछते कितना व्यापक चांचल सृष्टि आज राज्य उपनिर्वाचन दिन घोषणा पूर्ण सम्भावना आज है विय संबद मेल जुगे निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन घोषणा पे पचोटा समस्र उपनिर्वाचन दिन राज्य पिहाली चामगुरी बंगाईगव सिद्धि और धलाय समित हम उपनिर्वाचन इतिम्य निर्वाचन दिन घोषणार प्रस्तुति सम्पूर्ण करवाचन आयोग जेपिर प्रार्थी पेनेल प्रस्तुत देवबारे कईनाधर मुख्यमंत्री उपस्थित निर्वाचन समिति बैठक उपनिर्वाचन समस्या प्रार्थी पेनेल प्रस्तुत कर सामगुरी और धलाय समार्थी पेनेल प्रस्तुत कर अनुमोदन हाईकमांड प्रेरण कर प्रार्थी पेनेल विहाली दिगंत घटवार और पल्लव लोचन दासर नाम आज एक आन सामगुरी क्या जो क्या जाए जी समित विजेपी निर्वाचन खेल सामगुरी पेनेल शीर्ष रंजन शर्मा और धलार अमियकान दास और निहार रंजन दास नाम दूगे नाम आसल प्रार्थी पेनेल आसबार निर्वाचन समिति बैठक मुख्यमंत्री उपस्थित थकिल केन्द्रीय मंत्री सरबानंद सोनवाल राज्यिक विजेपिर तत्वधायक हरीश त्रिवेदी राज्य विजेपिर सांगठनिक सम्पादक रवींद्र राजू और इारोपर राज्य विजेपिर सभपति भवेश कलित मंत्री रंजित कुमार दास पीयूष हजरीका नंदिता गार्डसाके कईबागढ़ नेता उल्लेख्यजेपी मित्र दल एरी दी से बंगाईगव और सिडनी समि दूटा अर्थात सर्वमुठ पांचा उपनिर्वाचन सजू से यह पांचा समि और आज हम घोषणा हम पे यह पांचा समस्र उपनिर्वाचन दिन तीन विजेपिये निर्वाचन जुज अक अवतीर्ण हम तार तीनजनक प्रार्थी पेनेल प्रस्तुत करजेपिये और आन बंगाईगव और सिडनी दूटा समि क्रमे अगप और यू पी पी एलक एरी दी यह मुहूर्त आम ज्येष्ठ सांबादिक नगर नीलोत्पल बरार सहित संयुक्त और समानक विश्वनाथर पर आम सतीर्थ तुषार हजरीका संयुक्त नीलोत्पल जीतु ये गोटे प्रक्रिया तो चलि दीप्लू रंजन शर्मार कथा जो क्या जाए सामगुरी प्राय प्रार्थी खातांग एक धलार आन समिटर विहाल बजेपिये प्रार्थी पेनेल प्रस्तुत कर निश्चय गीताश्री आम देखी सामग्री उपनिर्वाचन प्रार्थी घोषणा हर पूर्वे कि दीप्लू रंजन शर्मा जे सामग्री विजय प्रार्थी वो सै प्राय निश्चित आम जो चाँ प्राय आज एमह दीप्लू रंजन शर्म हक विधायक जीतु गोस्वी मंत्री पीयूष हजरीका जी प्रदेश विजेपी जी हम नेतृबर्ग आए ये सकुए कि बर्तमान सामग्री प्रचार चलते समानल भाव कंग्रेस नेतृबर्ग सामग्री प्रचार चलते से सामग्री समि दुहजार एक सन कंग्रेस विधायक रकिबुल हुसेने सामग्री समित दुहजार एक सिले और दुहजार एक सन बर्तमान जी देखे पा गई है जे दुहजार जी चौबीस सन जीतु रकिबुल हुसेने सामग्री समित जी 
সামগ্রিক সমষ্টির এই ধুবুরী সমষ্টির পর লোকসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল আর তার পিছন সামগ্রিক সমষ্টির আসন খালি হয়েছিল আর সামগ্রিক উপনির্বাচনের বাবে কিন্তু এবার যদি গীতাশ্রী মন করবল কথা হল সামগ্রিক সমষ্টি যে সমষ্টি পুনর্গঠনের পিছন সম্পূর্ণরূপে সংখ্যালঘু সমষ্টি হয়েছে যদিও এটা কিন্তু সামগ্রিক সমষ্টির নির্বাচন এবার পুরনি সামগ্রিক লোক হব কারণ যেহেতু উপনির্বাচন এটা হব গতি পুরনি সামগ্রিক সমষ্টিত কিন্তু বিজেপি আশাবাদী কারণ উনৈশ ছিয়ানব্বই চনের পর দুহাজার এক চনলে সামগ্রিক অগপ্র বিধায়ক আসে গণ পরিষদের অতুল কুমার শর্মায় জয়লাভ করেছিল আর প্রথমবার যেটা রকি বলছে জয়লাভ করেছিল মাত্র তিন হাজার দুশো ভোটত জয়লাভ করেছিল আর তার পিছন কমায় ক্রমে সাত হাজার বা পনেরো হাজার এনেকা একটা ডিফারেন্স হয়েছে কিন্তু বর্তমান বিজেপি আশাবাদী যে যদি ভালদরে নির্বাচন অবতীর্ণ হয় তেহলে সামগ্রিক সমষ্টিত উদ্ধার করবো যাব আর সেই আশারে বর্তমান সামগ্রিক সমষ্টিত এবার বিজেপি নির্বাচনী যুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছে আমি যাকালে দিন দেখিছিল কেবাখনো পথসভা অনুষ্ঠিত করেছিল সংখ্যালঘু অধিকৃত অঞ্চল সমূহ আর সমান্তরালভাবে যে রকি বলুচনে যে আধারশিলা স্থাপন করেছে সেই আধারশিলা সমূহর কিন্তু কথা কব লাগবে সেই আধারশিলা সমূহর বিষয়ে যাকালি কে যে এনে কোনো বিধায়ক পুঁজি নাই কোনো ধরনের আসনির নাম নাই এই সময় আধারশিলার কোনো কাম নহবা বিজেপি যে সময় আধারশিলা দিচ্ছে সেই সময় কাম হব বিজেপি সরকার আছে বা আন এটা কথাও কে যে কংগ্রেসে সাধারণত করে ধর্মীয় যদি মেরুকরণের রাজনীতি এবার কিন্তু বিজে কংগ্রেসে যদি অপবাদ দিয়ে বিজেপি সেই অপবাদ দিচ্ছে যে কংগ্রেসে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে সামগ্রিক জয় হয়েছে গতি উন্নয়নের স্বার্থ এবার বিজেপি ভোট দিবলে কে এনে ধরনের বিভিন্ন প্রচার করেছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ যেতে শুনায় লুঙি টুপি ভোট নালে বলে কংগ্রেসে যদি শুনায় তারও ব্যাখ্যা আগবাড়ছে অর্থাৎ এবার বিজেপি একটা এজেন্ডা বনাইছে সামগ্রিক ভালদরে নির্বাচন খেলবলে আর যেহেতু দীপুর রঞ্জন শর্মা সামগ্রিক এবার প্রার্থী হব যথেষ্ট এগারী পুরনি নেতা এগারী যথেষ্ট দখল করে আসে যে এটা আসামে কাক বিচারে আন এটা সামে কাক বিচারে বা কাক হবল টিকটর দাবিদার হবল নিদিয়ে হয় গীতাশ্রী আসল নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়া নাই যদিও বিহালীত নির্বাচন কেন্দ্রিক পরিবেশ প্রায় বিগত দুমাহ ধরে চলি আছে আর যেতারপ্রা রঞ্জিত দত্ত সাংসদ হল তারপর আসল কংগ্রেসে হোক বা বিজেপি হোক সকলে যে সংগঠন শক্তিশালী করা বা নির্বাচন কেন্দ্রিক যে প্রচার সেয়া চলাই আছে আর সকলে জানে যে রঞ্জিত দত্ত সাংসদ হওয়ার পিছন পল্লব ভূষণ দাস আহি বিহালীত উপস্থিত হয়েছিল জনসম্পর্ক অভিযান ইয়াত চলাইছিল আর যাক লো আপনি কে ইতিমধ্যে যে দলের মাজ কিছু আসল বিষমবাদ হয়েছিল আর পৃথক পৃথক হয়ে গেছিল বিজেপি আর তার পিছনে দেখিয়ে পাওয়া গেল যে পল্লব ভূষণ দাস বিজেপি সদস্য তথা ভর্তি অভিযানের বাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লে গুয়াহী থাকবল হল আর যে প্রার্থী পেনেলের কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে জিলা বিজেপি ফালের পর এখন প্রার্থী পেনেল পঠা হয়েছিল আর সেই প্রার্থী পেনেলত জিলা বিজেপির সভাপতি দিগন্ত ঘাটোয়ার অসীম দাস আর সুমন শর্মা এই তিনগীর নাম সেই পেনেলত আসলে কিন্তু পল্লব লোচন দাসর নাম জিলা বিজেপির ফালের পর পঠা পেনেলত কিন্তু নাই কিন্তু কালি রাজ্যিক নির্বাচন বিজেপির রাজ্যিক নির্বাচন সমিতি আছে যদি আলোচনা সেই আলোচনা কালত কিন্তু পল্লব লোচন নাম দাসর নামও ঠাই পাইছে আর আমি যবর পাইছো যে দিল্লিলে যে পেনেল পঠা হব তা জিলা বিজেপির ফালের পর তিনগী ব্যক্তির নাম পঠা হয়েছিল তারে অকল যে দিগন্ত ঘাটর দিগন্ত ঘাটর নাম হে তালে দিল্লিলে পঠা হব আর পল্লব লোচন দাসর নাম পঠা হব বলে আমি বিজেপির ভিতর সূত্রের পর আমি খবর পাইছো আর যাক লো এটা দেখলে পাওয়া গেছে যে বিজেপি জিলা বিজেপির যখন কর্মকর্তা আছে কিন্তু আশাবাদী আসলে যে এই তিনগী যে জিলার ফালের পর পেনেলত নাম দিয়া হয়েছে তার মাজে এগারীও পাব কিন্তু হঠাৎ যি কালি সভা তাত পল্লব লোচন দাসর নামে ঠাই পাইছে কারণ সদস্যতা অভিযানত যে পারদর্শিতা দেখাইছে তাক লো আসল বিজেপিও পুরস্কার দিয়ার কথা ইতিমধ্যে চেষ্টা চলি আছে আর এটা কথা কিন্তু মানে উল্লেখ করবো লাগবে যে নতুনক বিজেপি যে জয়েন করেছিল ন বিজেপি জয়ন্ত বড়ার নাম চর্চাত আসলে কিন্তু নাম এই পেনেলত কিন্তু এবার নাই যাক লো এটা আমি খবর পাইছো যে জয়ন্ত বড়ায় কংগ্রেসে যোগদান করব আর কংগ্রেসের পর টিকট পাবর কারণে ইতিমধ্যে কংগ্রেসের যদি সকল নেতা গৌরব গগৈ হোক বা রকিবুল হুসেনে হোক বা প্রদ্যুৎ বদলে হোক ভূপেন বড়ে সকল ঘরে ঘরে গেছে বলে আমি জানি জানি কংগ্রেসের একটা সূত্র জানি দিছে যে টিকেট কংগ্রেসের পর বিচারিছে আর কংগ্রেসের যদি সকল নেতা ঘরে ঘরে গে ইতিমধ্যে আসলে অমিয়কান্তি দাস বা নিহারঞ্জন দাসর কথা যেহেতু ওলাই আছে কোন হব পে প্রার্থী 
হয় গীতাশ্রী ধলাই বা ইলেকশন লো চর্চা চলি আছে খুব বেশি কিন্তু প্রবল দাবেদার তিনজন আছে বিজেপির মাজত হল নিহার রঞ্জন দাস নিহার রঞ্জন দাস এডভোকেট আর এস এসর এটা ঘনিষ্ঠ ইয়ে আছে প্রভাব আছে আর খালি এইটাই নহয় এস সি ওয়েলফেয়ার বোর্ডর চেয়ারম্যান আসে ই আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার খুব ক্লোজ নিহার রঞ্জন দাসর অমিয়কান্তি দাসও আছে আর এটা নিউ এন্ট্রেন্স যে নতুন এজন নাম যে আছে পরিমল শুক্লবৈদ্যর পুতেক উৎপল শুক্লবৈদ্য এই তিনজনের মাজতেই ঘোরাঘুরি করে আছে এই কাক টিকেটখন দিয়া হব কিন্তু নিহার রঞ্জন দাস এতালেক প্রমুখ যে কন্টেন্ডার হয়ে আছে খালি এইটাই নয় কংগ্রেসর এনেধরেই পরিস্থিতি কংগ্রেসর তিনজন কেন্ডিডেট প্রমুখ কিন্তু ধ্রুবজ্যোতি পুরকাইস্ত কংগ্রেসে ব্যাক করে আছে কাছার জেলার যাখিন কংগ্রেসর কর্মকর্তা আছে তার হয়ে কেম্পেইনিং করে আছে যুক্ত একটা প্রতিবাদ হয়েছে ধলাইত কিন্তু ধ্রুবজ্যোতি পুরকাইস্ত আগতে দিগেন্দ্র পুরকাইস্তর পুতেক তার দেওতা দিগেন্দ্র পুরকাইস্ত দুবার ধলাইরপরা এম এল এ আসে নাইনটিন সেভেন্টি টু আর নাইনটিন এইটি ফাইভত আর এইদরে হিরক দাস হিরক দাস দুই হাজার ছয়ত ইলেকশন খেলিছে আর একবার দুবার খেলিছে প্রবল দাবেদার বহুত কেজনই আছে কাক টিকেট দিয়া হব এই চাব লাগিব গীতাশ্রী নিশ্চয়ক ইয়াত দলীয় কিনা তেনকা কথা আহ পারে নাকি যে কোনোবাই কারোবাক বেশি সমর্থন করেছে একদম ঠিক গীতাশ্রী আমি নিজে দেখি কুচপুতুল দা করেছে কাছার জেলার প্রেসি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ পালর কুচপুতুল দা এদিন দুদিন নহয় গোটে কেইদিন সিরিজ চলিছে এনেদরে দলায়ত সেইবিল মানুষের কথা হল যে যেতালেক ইলেকশন কোনো কেন্ডিডেটর নাম যদি দিয়া দিয়া নাই এ পি সি সিএালেক কাছার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টে কিয় এজনক ফেভার করেছে এইবিল কথা উঠিছে কিন্তু আর বিজেপিরও সেম স্তরে চলিছে এজন এজন গ্রুপ গোট বান্ধি মুখ্যালয়ত আসে শিলচারের মুখ্যালয়ত আহি দাবে ইয়ে করেছে প্রস্তুত করেছে যে আমি আমার ইয়ে বেশি আমার মানুষ বেশি আমার সাইড সাপোর্টার বেশি এইবিল চলি আছে দুটা পার্টি তো কংগ্রেস আর বিজেপির মধ্যে ডাইরেক্ট ফাইট হব দলাই সমষ্টি ল গীতাশ্রী নিশ্চয়ক আর নীলোৎপল চাবলে গেলে গোটেখিন প্রেক্ষাপটে খুব আকর্ষণীয় হয়ে পড়ছে এটা প্রার্থী প্যানেলত ইতিমধ্যে নাম উৎসাহিত হয়েছে কিন্তু টিকট কাক দিয়া হয় আর আজি ঘোষণা করার যেহেতু পূর্ণ সম্ভাবনা আছে যে পাঁচটা উপ সমষ্টি ক্ষমা করব সমষ্টির উপনির্বাচন আজি ঘোষণা করা হব পারে নিশ্চয় গীতাশ্রী যেহেতু প্রার্থী তালিকার যে প্যানেলত যে নাম গেছে তার উপর ওটা নির্ভর করে পেলে প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনা অধিক কারণ যেহেতু বিজেপির যেহেতু তৃণমূলের যে উচ্চস্তরীয় সমিতিলেকে তার মত লো পেলে সেই তৃণমূল প্রার্থী প্যানেলত নাম পঠিয়া হয় কিন্তু আমি যদি চামগুড়ির কথা চাই চামগুড়ির প্রার্থীতর যে প্যানেল আছে তার দীপ রঞ্জন শর্মার সেই বেলেগর নাম নাই গতি চামগুড়ির দীপ রঞ্জন শর্মার প্রায় প্রার্থিত্ব পড়তে পারে নিশ্চিত সেই কথা আমি কোব পড়ো কারণ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় হোক বা জিতু গোস্বামী বা যিস বিধায়ক বিধায়ক আছে বিজেপির রূপ শর্মায় হোক বা যি বিজেপির ভবেশ ডেকাই হোক সকুয়ে যি যেহেতু দেখলে পাওয়া গেছে ভবেশ কলিতাই হোক তো সকলে যি নির্বাচনী প্রচার অভিযান চলছে সকলতে কে দীপ রঞ্জন শর্মাক আপনাদের এবার ভোট দিয়ে চাও আনকি কেশব মহন্ত আমি দেখল অগপর মন্ত্রী যেহেতু কলিয়াবর বর্তমান যখন যদি নতুন সমষ্টি হব তাত যি সামগ্রিক সমষ্টি পড়ে যে সালনার যুক্ত অংশ আসলে সেই সালনার অংশ সমূহ প্রচার চলাতে কে এবার দীপ রঞ্জনক আপনাদের কব দীপ রঞ্জনে আপনাদের অহা দেড় বছরলে আপনাদের সহায় করব তার পিছের পর অহা বারের পর মানে সহায় করি অর্থাৎ আটাইকেগারে দীপ রঞ্জন শর্মার নাম লো প্রচার চলে আছে আজি প্রায় এমাহ ধরে গতি এটা কথা প্রায় নিশ্চিত যে সামগ্রিক দীপ রঞ্জন শর্মার টিকট পাঁচ নিশ্চিত কিন্তু বিহালির যখন যুঁজর কথা কোয়া হয়েছে যেহেতু পল্লব লোচন দাসে এবার সাংসদ যুঁজত অবতীর্ণ হল সাংসদ টিকট নললে সাংসদ আসে দুবার কই তেজপুরের সাংসদ আছে প্রথমবার দু হাজার উনিশ সনত মন্ত্রিত্ব এই পেলা লোকসভালে গেছিলেন গতি নাম পেনেল নোযা বিষয় কিন্তু কিছু চর্চার বিষয়ে আর পল্লব লোচন দাস বিশেষ করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ যদি পীযুষ হাজরিকা বা জয়ন্ত মল্ল বরার দরে ঘনিষ্ঠ এগারী নেতা গতি পল্লব লোচন দাসে টিকট যদি নাপায় সিয়া কিছু আচরিত হবল কথাই হব কিন্তু বিজেপি যেহেতু দলক বেশি গুরুত্ব দিয়া হয় ব্যক্তিত্ব গতি সেই বিষয়ে সমূহ পিছত পোহরলে আহ কংগ্রেসে কি স্ট্রেটেজি বনাইছে কংগ্রেসে বিজেপির যসন্তুষ্টির সুযোগ কিদরে লোক পে সেই কথা বতরা সমূহ পোহরলে আহ কিন্তু উপনির্বাচন যে এবার 
যদিওবা উপনির্বাচন কেয়া কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনৰ মূল নির্বাচনৰ দৰে হ'ব জমি উঠিব যুজ এবাৰ কাৰণ দুইটা দলে কিন্তু পাঁচটা সমষ্টিৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুজ জি ধৰণে আছলতে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে বা জি ধৰণে বিজেপি খুব আগ্ৰাহী ৰূপত আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে পাৰ্টি প্যানেল প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বহাৰ পৰা তেওঁলোকে খুব আছলতে জোৰদাৰ কৰি এই নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা দেখুৱাইছে আমি বিদায় লৈছো আপোনালোকৰ পৰা ধন্যবাদ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সমান্তৰাল কৰি যেতিয়া আন দুটা সমষ্টি বঙাইগাঁৱৰ সিটি সমষ্টি দুটা বিজেপি মিত্র দলক এৰি দিছে এই সমষ্টি দুটা বঙাইগাঁৱৰ কি ধৰণৰ কথা বতৰা বৰ বঙাইগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব বা বিজেপিয়ে যেতিয়া এৰি দিয়া অগপ অগপৰ কাক পাৰ্টী থিয় কৰাব এই সামগ্ৰিক ৰূপে আমি কথাখিনি জানি সংযুক্ত হৈছো উপানন্দ শর্মাৰ হৈতে আমাৰ সাংবাদিকৰ উপানন্দ শর্মাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছো উপানন্দ ৰাজ্যত পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক বৰ্তমান সচিত হৈছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে যি কোনো মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ দিক ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু যেহেতু বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো এইবাৰ উপনিৰ্বাচন হ'ব আৰু মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক চৰ্চা চলি আছে আৰু আজি অগপৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিব আৰু এইবাৰ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি এইবাৰো অগপৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰ্থিত্বক লৈ যেতিয়া চৰ্চা চলিছে বিশেষকৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সহধৰ্মিনী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আহিছে আৰু ইয়াৰ লগতে আহিছে জিলা সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰৰ নাম মোৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত আছে দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু জানিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ পাৰ্থিত্বটো চূড়ান্ত হোৱা নাই কিন্তু নামটো আপোনাৰ প্ৰায় চৰ্চাত আহিছে আৰু প্ৰায় এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কি ক'ব মানে এই বিষয়ত ৰাইজৰে কথা যদি মই ৰাইজে বিচৰা বুলিয়ে শুনি আছো সকলে কৈ আছে যদি ৰাইজে বিচাৰে তেতিয়াহলে মানে সন্মতি জনাব লাগিব আৰু সেইটোৱে কথা আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সভাপতি জিলা সভাপতি নাই সম্পাদকো নাই গতি কিবা বিসম্বাদ বা অসন্তুষ্টি কিবা আহিছে নেকি সেইটো আমি দেখা নাই তেখেতসকল যদিও নাই কিন্তু কামখিনি সুচাৰুৰূপে চলি আছে মানে ঠিকে চলি আছে আৰু চল্লিছ শিক্ষক যিহেতু আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস মানে বাকীসকল যিসকল আমাৰ কৰ্মী আছে দলীয় বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মীসকল সকলোৱে লাগি ভাগি মানে কামখিনি সুচাৰুৰূপে নিশ্চয় চলি যাব সভাপতি যিহেতু তেওঁ পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে এনে কি কাৰণত তেওঁ নাই অব্যাহতি লোৱা নাই আছে আমাৰ লগতে আছে তেওঁ লগ হয়তো কিবা অসুবিধা বশত আহিব পৰা নাই কি জানি এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো কথা মানে হেৰি আছে এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ কিবা এখন ঠাইত হ'ব তাতে গৈছে কালিয়ে গৈছে তেওঁলোকে গতিকে যিহেতু তাতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা হ'ব তেওঁলোক উপস্থিত থাকিবই লাগিব মন্ত্ৰী আৰু এম পি এম এল এ সকলোবিলাক তাতে গৈছে দীর্ঘদিন ধৰি আপুনিও কিন্তু দলীয় কাম কাজত জড়িত আৰু এইবাৰ নাম চৰ্চাত আহিছে গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ কেনেধৰণৰ ময়ো পঁচাশী চনৰে পৰাই আছোঁ বঙাইগাঁৱৰ ৰাজনীতিত আছোঁ তাৰপিছত অসম মই যিহেতু অসম আন্দোলনৰ ময়ো অসম আন্দোলন মানে হেৰি আছিলোঁ আৰু অসম আন্দোলন কৰিছোঁ মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ গতিকে এই দলটো মোৰ অতিকে আপোন আৰু অতিকে চিনাকি গতিকে এই দলৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক মোৰ আছে সদায় থাকিব সেইটো এয়া আছিল এই দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু যিহেতু তেওঁৰ নাম চৰ্চাত আহিছে আৰু আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ পাৰ্থিত্ব প্ৰায় এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত কৰা হৈছে গতিকে গতি ঘোষণাহে বাকী আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত হয়তো অকপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম ঘোষণা হ'ব আৰু আজি দেখা গৈছে বঙাইগাঁৱত যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে দলটোৰ কিন্তু ইয়াতে কিন্তু জিলাৰ যি সভাপতি আছে তেওঁ অনুপস্থিত আছে আৰু সম্পাদকো অনুপস্থিত আছে কি কাৰণত আছে সেইখিনি জানিব পৰা নাই কিন্তু এটা চৰ্চিত বিষয় হৈছে যে পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক কিছু সংঘাত সৃষ্টি হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁ অনুপস্থিত আছে আৰু এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে আজি বঙাইগাঁৱত অকপৰ চল্লিছ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া সেয়া আমাক গোটেই বঙাইগাঁৱৰ প্ৰেক্ষাপট জনালে বিশেষকৈ মিত্ৰ দলৰ অগপৰ বিজেপি মিত্ৰ দল অগপৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোক কি ধৰণে আগবাঢ়িছে কিন্তু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কি ক'লে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰীতিপ্ৰিয় দৰ্শিনীয়ে কথা পাতিছিল ভৱেশ কলিতাৰ সৈতে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী আসে কামাখ্যা দর্শন করলে আর সকলকে মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া পুনর্বার হরিয়ানাবাসী স্বাগত জানাইছে আস্থা রাখিছে বিশ্বাস রাখিছে মোদীজির নেতৃত্বত আজ দেশের যে স্বাভিমান বৃদ্ধি হয়েছে ভারতবর্ষ যে গরিমা বৃদ্ধি হয়েছে 
এই কথা হরিয়ানাবাসী উপলব্ধি করেছে মানে হরিয়ানাবাসীক পুনর্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যাকালি সন্ধ্যা গুয়াহীত উপস্থিত হয়েছিল আজি তখন মা কামাখার আশীর্বাদ ললে তাল আমার রাজ্যিক কার্যালয় উপস্থিত হল আমি ইয়াত উষ্ম আধুনি জানালো যে ডেস্টিনেশন নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স এই পাঁচ বছর সুন্দরভাবে হরিয়ানাবাসীক সেবা দিয়ে সেমাই সংগঠন সেমার জড়িয়ে দলের সংগঠন বৃদ্ধি হব আর হরিয়ানাবাসী আরো আগুয়াই যাব নিশ্চিতভাবে আর কিন্তু নির্বাচনী যে কুচকাজ আমি ইতিমধ্যে আরম্ভ হওয়া দেখিছো উপনির্বাচনের কথাও চলি আছে আমার নির্বাচনী কমিটির বৈঠক হয়ে গেল তো আমি আমার যেহেতু তিনখন আসন আমি খেলিম এখন আসন আমার ইউ পি এল দলে খেলব সিডলি সমষ্টি বঙাইগাঁও অসম গণ পরিষদ অন্যতে আমি তিনখন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী থাকিব আর পাঁচখান আসনতে আমি আমার সকল ধরনের প্রচেষ্টা লগ হব তার কারণে আমার যিনখনের কারণে আমি যাকালি পেনেল ঠিক করল আর এই পেনেল আমি রাষ্ট্রীয় সমিতি বা আমার পার্লামেন্টের বোর্ডের কারণে পথাই দিছি নিশ্চয় অতি শীঘ্র ইলেকশন ঘোষণা হওয়ার ইমিডিয়েট আমার তালিকা তখন প্রকাশ করি কংগ্রেসের ফল কে যে পূজার পিছনে সদস্যতা অভিযান আরম্ভ করবেন যাকালি বিজয় দশমী গল আমি দশমীর দিনাখনে করছো সাইলে ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া আর ইতিমধ্যে জানাইছে যে যেহেতু আজি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী আহি উপস্থিত হয়েছিলে যেনে ধরনে তেওঁলোকে ভারতীয় জনতা পার্টি যেনে ধরনের বিজয় লাভ করলে হরিয়ানাত ঠিক তেনে ধরনেই এটা কুচকাবাজ আরম্ভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি যেহেতু উপনির্বাচনের কুচকাবাজ আরম্ভ হয়েছে প্রার্থীর তালিকা ইতিমধ্যে পেনেলে আলোচনা করে আছে আর অতি শীঘ্রে সেয়া সমাপন করবেন জানাইছে অগপর প্রতিষ্ঠা দিবস সাবর জেরাই গাঁত গণ পরিষদের চল্লিশ সংখ্যক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে ডিগড় জেলার সাবর জেরাই গাঁর পুয়া প্রভাতি আরতি আর পতাকা উত্তোলনের পিছতে চল্লিশ সংখ্যক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা দিবস কার্যসূচী আরম্ভ করা হয় শহীদ তর্পণ সতীর্থ সুয়রণ সাংস্কৃতিক এনাজরি মুকলি সভার সন্ধ্যার পরা করা হব বন্তি প্রজ্বলন মুকলি সভাত গণ পরিষদের সভাপতি অতুল বরা কার্যকরী সভাপতি কেশব মহন্তর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপস্থিত আছে অনুপ চেটিয়ে আজি অগপত যোগদান করার সম্ভাবনা আছে আজি বিয়লির ভাগতে অগপত যোগদান করার সম্ভাবনা অগপর প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনাই দিনট যোগদান করব একালর আলফার সম্পাদকগী লোকসভা নির্বাচনের সময় আলফা স্বাধীনের সর্বাধিনায়ক পরেশ বড়ার জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বড়ায়ু গণ পরিষদত যোগ দিছিল সাবুয়ার জেরাইগাঁওতে আজি গণ পরিষদের চল্লিশ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হয়ে আছে রৌনূপ চেতিয়া আজি অগপত যোগদান করার সম্ভাবনা আছে বিগত সময়সা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাম কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন ভাগ জড়ি লৈছে কিন্তু তার মাজতে এই আজি দিন গুরুত্বপূর্ণ এইভাবে কেন আজি অনুপ চেতিয়ায় অগপত যোগদান করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর আজি বিয়লির ভাগতে অগপত যোগদান করার সম্ভাবনা আছে আজি যেহেতু অগপর প্রতিষ্ঠা দিবস আর সেয়া জেরাই গাঁত বিস্তৃত কার্যসূচীরে প্রতিষ্ঠা দিবস পতা হয়েছে ডিগড়ত আর অগপর প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনাই দলটো যোগ দিব পারে একালর আলফার সম্পাদকগিয়ে লোকসভা নির্বাচনের সময় আলফা স্বাধীনের সর্বাধিনায়ক পরেশ বড়ার জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বড়ায়ু বড়ুয়ায়ু গণ পরিষদত যোগ দিছিল অগপত যোগদান করেছিল পরেশ বড়ার ভাতৃ লোকসভা নির্বাচনের এই গোটেই তৎপরতার সময়সাখিন সাবর জেরাই গাঁত আজি যেহেতু অগপর প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচী আছে অনুপ চেতিয়া আজি যোগদান করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আজি বিয়লি অগপত যোগদান পারে অগপর জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে সেই কেন্দ্রীয় কার্যসূচীর সঙ্গে আছে কেশব মহন্ত সভাপতি 
অতুল বরা লগতে ফনিভুকন চৌধুরীর কথা ইতিমধ্যে জনা গেছে বারো ফালের পর আর লগতে ডিব্রুগড়ের এয়া যে কুচকাবাজ গণ পরিষদের বিভিন্ন কার্যসূচী কিন্তু তার মাজতে বিয়লির ভাগলে এই খবর তো আসবেন যে অনুচেতিয়া গণ পরিষদ যোগদান করেছে আজ বিয়লি যোগদান করা পূর্ণ সম্ভাবনা আছে অগপর প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনায় যোগদানের সম্ভাবনা আছে অনুপ চেতিয়ায় আর অনুপ চেতিয়ায় চাপোয়ার চেরাইগাঁওত অগপর প্রতিষ্ঠা দিবস যোগদান করার সম্ভাবনা আছে রাজনীতির খবর বলে আজির দিন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হব নিশ্চয়ক যোগদান করলে কিন্তু এই মুহূর্তে যোগদান করার কথা খিনিয়ে খাটাং আজ বিয়লির ভাগলে যোগদান করব আর করাটাই খাটাং কিন্তু তার পূর্বে আমি চেষ্টা করছো আমি সাথে পোনপটিয়াক যদি সংযুক্ত হব পো অনুপ চেতিয়ায় আজি বিয়লির ভাগত অগপ যোগদান করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে সাবত অনুষ্ঠিত হয়ে আছে গণ পরিষদের চল্লিশ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস সাপোয়ার জেরাইগাঁওতে আজি গণ পরিষদের চল্লিশ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হয়েছে আর আজ বিয়লি অগপ যোগদানের সম্ভাবনা আছে অনুপ চেতিয়ার মা কামাখ্যার আশেষ ললে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনিয়ে সোতর অক্টোবর পুনের হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী রূপে নায়ব সিং সাইনিয়ে শপথ গ্রহণ করব আর শপথ গ্রহণের পূর্বে মা কামাখ্যার আশেষ লোল দেওবারে উপস্থিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনি আজি পুয়া নায়ব সিং সাইনিয়ে পত্নী সহ মা কামাখ্যার আশীর্বাদ ললে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীগী সংগত দিলে মন্ত্রী অশোক সিংহালে কামাখ্যা মন্দির দর্শনের পিছতে নায়ব সিং সাইনিয়ে বিজেপির কার্যালয় যায় তাতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক মিলিত হয় मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि माँ कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है मैं चुनाव से पहले भी माँ के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं माँ कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूँ मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें मैं ऐसी माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है एक बहुमत दिया है मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता ইপিনে রাজ্য বিজেপির কার্যালয়ত এখন বৈঠক ভাগ লো হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে প্রশংসার উপচাই পেলালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা जिसने भारत का सम्मान दुनिया के अंदर ऊंचा किया है जिसने राजनीति की मायनों को ही बदला है हम ये देखते थे पूर्व के अंदर जो सरकारें थी वो सरकारें समस्या को समस्या बना करके राजनीति करती थी लोगों को डराना लोगों को भय पैदा करना और भय पैदा करके लोगों का वोट बटोर लेना विकास की तरफ ध्यान नहीं था असम के अंदर मुझे पहले भी आने का मौका मिला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर भी मुझे आने का मौका मिला है जब मैं पिछला कार्यकाल देखता हूं 2014 से पहले के असम को देखता हूं 2024 के असम को देखता हूं तो जमीन आसमान का अंतर मुझे नजर आता है और हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी दिन रात असम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ असम को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र से भी चलती हैं और जो प्रदेश की भी हैं मिलकर के लोगों तक उनके जीवन को सरल सुगम बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है 
দুর্গা পূজার সময় মহানগরীত সংঘটিত হয়েছে কেবাটাও পথ দুর্ঘটনা নবমী আর দশমীর দিনা গুয়াহী সংঘটিত হয়েছে উনষাঠিট পথ দুর্ঘটনা পূজার সময় সংঘটিত হওয়া এই পথ দুর্ঘটনাত এজন বাইক আরোহীর মৃত্যু ঘটিছে গুয়াহীকে ধরে পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ সর্বমুঠ এশ বিশটা পথ দুর্ঘটনা হয়েছে আর এই দুর্ঘটনাত এশ বারোগী লোক আহত হয়েছে আঠগী মহিলা আহত হয়েছে দুর্ঘটনাত পতিত চব্বিশগী আহত লোক চিকিৎসাধীন হয়ে আছে গুয়াহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল আমার ডাটা রোড ট্রাফিক এক্সিডেন্টর ডাটা এটা আমি উলালো তাতে টোটাল কেসেস আছে এশ বিশটা তার ভিতর গুহীর ভিতর কেসেস ফিফটি নাইন আর গুহীর বাইর কেসেস সিক্সটি ওয়ান আর তাতে মেল ইজ টু ফিমেল রেশিও মেল বেশি আসলে এশ বারোজন আছে আর ফিমেল আটটা আর মোস্ট অফ দেম ওয়ার বিটুইন দ্য এজ গ্রুপ অফ থার্টি টু ফর্টি ইয়ার্স ত্রিশ বছর বা চল্লিশ বছরলে আমার থার্টি ওয়ানটা কেসেস আছে আমার টোটাল এডমিশন হয়েছে টুয়েন্টি ফোর কেসেস এন্ড তাতে এক্সিডেন্ট কেসেস আছে আর হার্ডলি এনি মারপিট কেস আমি পাইছো কোনো মারপিট কেস নাই আর তাতে ব্রড ডেড যুক্ত পেসেন্ট ক্যাজুয়েলিটি লো আছে এজ ব্রড ডেড এনেকা কেস এটা আছে সো ওভারঅল যা বছরতক আমার কেসেস এবার কম আর্টি আর রোড ট্রাফিক এক্সিডেন্টর আর পিপল আর এওয়ার এন্ড এই এওয়ারনেস কেম্পেইন তো কন্টিনিউ হলে ভাল হয় আর এই মুহূর্তে আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাসর সহ সংযুক্ত হয়েছো দীপাঙ্কর এটা তথ্য আছে তথ্যট কোয়া হয়েছে যে গুয়াহীর প্রায় ষাঠিটামান প্রায় ষাঠি সংখ্যাটা এটা কম এইখিনি যিখিনি তথ্য অর্থাৎ জি এম সি এইচ ভর্তি হওয়াখিনহে তথ্য দিয়া গেছে অর্থাৎ ভালো কিছু দুর্ঘটনা এইকটা দিনত ঘটিছে ত্রিশরপরা চল্লিশ অধিকাংশ দুর্ঘটনাত পতিত হওয়া লোকর বয়সর সেই সীমা দীপাঙ্কর যদি শুনিছে দুর্ঘটনা যদি সংখ্যা এটা দিয়া হয়েছে জি এম সি এইচর ফালের জি এম সি এইচর অধীক্ষকে সেই সংখ্যাটা দিছে যে জি এম সি এইচত যেকটা কেস লাভ করেছে যেকটা দুর্ঘটনাত পতিত হওয়ার খবর হাতত আহি পড়ছে বা যেকেজন লোক বর্তমান চব্বিশজন আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থাত জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন সেই তথ্যখিন দিছে অর্থাৎ গুয়াহীর আর গুহীর আশে পাশে ধরে প্রায় এশ বিশটামান পথ দুর্ঘটনা যত এশ বারোগীমান লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বিদাশ্রী সাহব এয়া জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষের ফল দাবি করেছে যে পূর্বত দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিছে বা আঘাতপ্রাপ্ত সংখ্যা কম বা নিহতর সংখ্যা কম কিন্তু আমি যদি লক্ষ্য করো তাহলে এওয়ারনেসর ক্ষেত্র বা সজাগতার ক্ষেত্রে কিন্তু জেলা প্রশাসন গুয়াহী প্রশাসনের কথা কো বা পরিবহন বিভাগ এই ধরনের কিন্তু ব্যবস্থা আমি এই বছর পূজার দেখি সক্ষম নহলো বা রাজপথত পুরাপাই বিরুদ্ধে অভিযান সেই ধরনের কোনো ব্যবস্থা দেখা নাপালো এফালে সরকারে ওয়াইন শপ খুলে দিছে পুরাপাই সকলে ঘুরা গে দিছে তার মাজ কিন্তু একাংশ আমি এই মুহূর্তে বি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষের ফল যখন তেওঁকে প্রকাশ করেছে তার বয়সের কথাটো ইয়াত সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে তেওঁকে দাবি করেছে যে ত্রিশরপা চল্লিশ বছর বয়সের লোকর সংখ্যা একত্রিশ জন কিন্তু আমি যখন ডাটা পাইছো তার বিশরপা ত্রিশ বছরের বয়সের যুদ্ধ উদন্ড বাইকার্সর কথা কো বা যুদ্ধ নবপ্রজন্মর কথা আমি দিকটি যদি উলুকাই চাও তাহলে ইয়াত আঘাতপ্রাপ্ত সংখ্যা পঞ্চাশ জন অর্থাৎ পঞ্চাশ জন লোক এই মুহূর্তে আঘাতপ্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ পাইছে গতি আমি যদি চাও তো নবপ্রজন্মর ক্ষেত্রে পুরার রাগীত মাতাল হয়ে নিশা দুর্গা পূজার নামত ইন্ধন দালি চলায় কেবা ঠাইতো এইদরে বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর দুর্ঘটনা বলে নহয় মারপিটে হোক অথবা আন যি আমি আমি পরিবেশ দেখিছো পূজার কেদিনতে গুহী আরক্ষী কেবল দর্শকের রূপতহে কেবল থিয় হয়ে থাকা দেখলে পাইছো এটা বহু সংখ্যক ভিডিও ভাইরে লোক বহু সংখ্যক ভিডিও আমার হাতে আই পড়ছে তাক কেবল মারপিট তাত কেবল আরক্ষী নির্লিপ্ততার দিকক্ষ এই মুহূর্তে প্রকাশ পাইছে গতি দুর্ঘটনাত এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে এয়া খুব স্বাভাবিক খুব সংখ্যা কমিছে হয় কিন্তু দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ঘটনা বা আঘাতপ্রাপ্ত সংখ্যা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পাইছে এই মুহূর্তে চব্বিশ জনক লোক জি এম সি এইচর বিছনাত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে গতি এই কেটা দিনের ভিতরতে এই উনষাঠিটাক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আমি বিদায় লোক আপনার পর ধন্যবাদ আমাকে এইখানে আপডেট আপনি জানালে দীপাঙ্কর আর এখানে সময় খন্তিক বিরতির স্ট্রং মানে